एक और एल्गोरिथम देख लीजिए मान लीजिए आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस में कितने नोड हैं या कितने नोड में डेटा है हम यहां फ्री नोड को कैलकुलेट नहीं करेंगे ठीक है हम यहां सिर्फ यह कैलकुलेट करेंगे कि कुल कितने एलिमेंट्स हैं या कुल कितने नोड्स हैं और उनको हम प्रिंट आउट करेंगे सिमिलर टू दिस अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन नथिंग एल्स सी दैट ठीक है स्टेप नंबर जीरो हमें नंबर ऑफ नोड को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप एक वेरिएबल ले लीजिए क्या लीजिएगा नोड एक काउंट ले लेते हैं ठीक है काउंट काउंट में हम स्टोर करेंगे उस वैल्यू को ठीक है चलिए काउंट और उसको इनिशलाइज कर दीजिए जीरो के साथ ठीक है सेम प्रोसीजर पीटीआर स्टार्ट रहेगा रिपीट होगा आपका स्टेप थ्री एंड फोर वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल यहां से मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा यहां से हम क्या करते थे जैसे ही आपको फर्स्ट नोड मिला तो आप काउंट को एक इंक्रीमेंट कर दीजिए कि जी हां हमें एक नोड मिल चुका है ठीक है काउंट प्लस प्लस या ऐसे लिख दीजिए आप काउंट प्लस वन ठीक है देन नेक्स्ट नोट के पास उसको भेजिए और ये प्रोसेस कब तक काउंट काउंटिंग करता रहेगा जब तक कि उसको नल ना मिल जाए नल जैसे ही मिलेगा वो एग्जिट हो जाएगा एग्जिट करने से पहले आप उसके वैल्यू को प्रिंट कर दें स्टेप नंबर फाइव राइट या आप प्रिंट कर दीजिए ठीक है प्रिंट काउंट सिक्स इज एक्सेट ठीक है सिंपल इसको तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है आपको ठीक है फर्स्ट नोट के पास आया पिटियर काउंट जीरो था जैसे ही हमने फर्स्ट नोट को एक्सेस किया काउंट वन हो गया आप यहां पर आए तो काउंट एक बार फिर से बढ़ गया देन दिस पार्ट काउंट एक बार फिर से बढ़ गया थ्री देन आप इस पॉइंट पे आए काउंट एक बार फिर से बढ़ गया क्या फोर और जैसे ही फोर आया पीटीआर आपका नॉल वहां मिल ही रहा है एग्जिट हो जाएगा और इस तरह टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है काउंट का आप इनिशियल वैल्यू इनिशलाइज करके रखिएगा क्योंकि सी में जो है ना कुछ गार्बेज वैल्यू भी कभी कभी असाइन हो जाते हैं अगर आप इसको ग्लोबल वेरिएबल या कुछ लीजिएगा तो ठीक है यह तो हो गया अब हम देखेंगे कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट को या एक पार्टिकुलर डेटा वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या वो डेटा एलिमेंट्स उस लिंक लिस्ट में या उस चैन ऑफ नोट्स में है या नहीं है ठीक है मैं आपको एक नंबर दूंगा और आप उसको फाइंड आउट कीजिएगा सिमिलर इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और वो होगा यहां पर ठीक है इसको रहने देते हैं
देखिए हल्का सा मॉडिफिकेशन मैंने उसने किया है मान लीजिए आप एक वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं कौन सा फाइंड आउट किया जाए वी चलिए वी को फाइंड करते हैं वी जो डेटा है क्या इस लिंक लिस्ट में है या नहीं है इसको फाइंड आउट किया जाएगा ठीक है जस्ट सिंपली आप पीटीआर स्टार्ट ले लीजिए ताकि यह करेंटली इस एलिमेंट को ठीक है चेक कीजिए रिपीट स्टेप थ्री एंड फोर रिपीट स्टेप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे चरण देते हैं बाद में मॉडिफाई किया जाएगा ठीक है देखिए यहां देखिए चौक खत्म हो गया अरे यार ओके लेट्स सी दिस सबसे पहले अब हमने यहां अपने नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल को न्यू नोड के पास साइन करने के लिए कब तक साइन करेंगे जब तक कि नाल ना आ जाए ये तो आप समझ चुके हैं अब देखें इफ एक कंडीशन ले लीजिए वाइल तो रन है वाइल के अंदर एक कंडीशन इफ वैल्यू आप जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अगर वह इक्वल है किसके जो आप काफी भिजा हुआ है इक्वल है आपका करंट नोड जो है जिस डेटा एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसके इफ वैल्यू इक्वल इक्वल पिचर डेटा मतलब करंट नोड जिस डेटा को पॉइंट करके रख रहा है अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करता है तो क्या हुआ इसका मतलब कि जी हां वो एलिमेंट उसमें है ठीक है तो आप उसके या उस पर्टिकुलर नोड के पोजीशन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए पोजीशन पोज ले लीजिए या ठीक है और अगर मान लीजिए यह कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या कीजिएगा आप अपने अपने यहां चेक किया ठीक है लाल आपका पीटीआर इस पॉइंट को चेक किया पीटीआर डेटा दैट इज आई आई नॉट इक्वल टू वैल्यू जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है तो यह एग्जीक्यूट नहीं होगा जस्ट एल्स ले लीजिए अपने फर्स्ट नोड को चेकआउट कर लिया अब आप अपने सेकेंड नोड को चेकआउट कीजिए कि क्या वह वैल्यू वहां है या नहीं है तो एल्स अपने ठीक है और इसको आप पेटीएम में साइन कीजिए पिटीआर नेक्स्ट मतलब हम यहां थे अब यहां से हट के हम कहा चले गए अपने नेक्स्ट दैट इज वन इस पर ठीक है अब अगर होता है तो फिर से वाइल लूप में आ जाएगा 
और वाइल लूप में आके चेक करेगा कि क्या पी नल है जी नहीं कितना है टू है उसके बाद क्या पी टी डेटा का वैल्यू इक्वल है वैल्यू के साथ पी टी डेटा का वैल्यू क्या है एल दैट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ठीक है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर से नेक्स्ट नोड के पास जाएगा पी टी आपका जो वेरिएबल है और उसको चेकआउट करेगा वट इज द नेक्स्ट नेक्स्ट इज दिस ओ दैट इज ओल्ड शो फॉल्स देन वाइल्ड लूप आपका एक बार और एग्जीक्यूट हुआ नहीं फाइंड आउट कर पाया देन दिस टाइम नेक्स्ट टाइम जब आप इसको कीजिएगा ये आएगा यहां पर वी दैट इज इक्वल वो आपके पोजिशन को प्रिंट कर देगा ठीक है और मान लीजिए आपके ये तो हो गया कि जब फाइंड आउट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा मान लीजिए आपने जो वैल्यू दिया या जो डेटा एलिमेंट दिया वह आपके पूरे लिंक लिस्ट में कहीं भी नहीं है तो जस्ट आप सिंपली जो आपका पोजीशन है उसको आप नल कर दीजिए नल का मीन्स हुआ दिस एलिमेंट इज नॉट फाउंड आउट इन द गिवन लिंक लिस्ट ठीक है और यहां एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे रहा है आप जैसे ही इस पॉइंट के पास जाइएगा अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आप डायरेक्टली एग्जिट कर जाएंगे ठीक है सिक्स एग्जिट यहां आप लिख लीजिएगा गो टू स्टेप गो टू स्टेप सिक्स अगर ये पोजीशन फाइंड आउट करता है गो टू स्टेप सिक्स एल्स दिस और यहां देखिए इस पॉइंट के बाद मतलब आफ्टर योर दिस इज थ्री लेट बी लेट इट लेट दिस फोर लाइंस और इट इन द थ्री ओके रिपीट स्टेप थ्री There is no need of okay no need of this then what will we write this is 4 and this is 5 so go to step 5 aur yahan par aapka end of a4 raha hai aur kya ho raha hai end of this while loop एंड ऑफ वॉल दैन आपका ये फोर्थ नंबर है पोजिशन इक्वल्स टू नॉल ठीक है मैं आपको एल्गोरिथम को फिर से एक बार दोहराता रहा हूं आप चेकआउट कर लीजिए अपने कॉपी के साथ सबसे पहले हमने स्टार्ट को पीटीआर के साथ स्टार्ट में जो फर्स्ट नोट का जो एड्रेस था उसको पीटीआर वेरिएबल को दिया पीटीआर पॉइंटेड वेरिएबल को दिया देन हम चेक कर रहे हैं कि जब तक आपका जो करंट नोट को एक्सेस करने वाला वेरिएबल है पीटीआर जब तक वह नॉल नहीं हो जाता है या जब तक वह लास्ट एलिमेंट को रीड आउट नहीं करता है तो आप क्या कीजिए चेक कीजिए कि इफ पीटीआर डेटा अगर इक्वल्स टू वैल्यू ठीक है देन उसको आप पोजीशन पे स्टोर कर लीजिए कि इस पोजिशन पे या इस नोट पे वह वैल्यू है और अगर नहीं होता है तो आप अपने पिक्चर वेरिएबल को नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए भेज दीजिए ठीक है और फाइनली अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप अपने पोजीशन वेरिएबल को नल के साथ इनिशलाइज कर दीजिए कि नो दिस एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द इंटायर लिंक लिस्ट आप समझ गए और एग्जिट सो लेट इट बी आफ्टर वाइल वी रीच After a while, you guys are uh, learn what is, yeah, how you guys insert elements, yeah, sorry, insert node in a linked list. There are four kinds of situation you have. Okay, the first one you insert at the beginning, a node is given. Okay, you want to insert a new node at the beginning. in the second situation a node is given and you 
insert a new node at the end this part okay then there is also a situation ki you add a node after this node or add a node before this node so we see that today let it be a while after a lunch break we can meet again thank you and hamare jo youtube ke viewer hai unke liye agar aapko hamara video pasand aa raha hai to aap hame like aur subscribe kar sakte hain aaj ke liye aapka dhanyawad